ನಮಸ್ಕಾರ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಅವನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಳಲ್ಲ ಗಂಡಾಗಿದ್ದವನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಳದ ಅಂತರ್ಲಿಂಗೀಯ ದಂಪತಿ ಮಗು ಪಡೆದಿದ್ದೇಗೆ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಳಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಾಗಿದ್ದವನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಅದೆಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕೇಳದ ಅಂತರ್ಲಿಂಗೀಯ ದಂಪತಿಗಳು ಮಗು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಅವನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಳಲ್ಲ ಗಂಡಾಗಿದ್ದವನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಕೇರಳದ ಅಂತರ್ಲಿಂಗೀಯ ದಂಪತಿ ಮಗು ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕನಸೋ ನನಸೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಂಡಂತಹ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೌದು ಅಂತರ್ಲಿಂಗೀಯ ದಂಪತಿಗಳು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಅವನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಳಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅವನು ಅಮ್ಮನಾದ್ರೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತೀರಾ ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಅದೆಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಝಿಯಾ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಜಾಹದ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝಿಯಾ ಗಂಡಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಜಾಹದ್ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಗಂಡು ಕೇರಳದ ಕೋಯಿಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗ ಜೋಡಿಯೊಂದು ತಾವು ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ವೈದ್ಯ ಲೋಕದ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಝಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಾಹದ್ ಪರಸ್ಪರ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ನಲ್ಲಿದ್ರು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಮಗು ಒಂದು ಜನನವಾಗಿದೆ ನಾನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ದೇಹ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಗುವೊಂದು ನನ್ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನೊಳಗೆ ಹೆಣ್ತನದ ಕನಸು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಂತೆ ಆತ ಜಾಹದ್ ಕೂಡ ತಂದೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಇಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಜೀವವೊಂದು ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಜಿಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು
ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯಾ ಜನಿಸಿದ್ದು ಗಂಡಾಗಿ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಲ ಜಾಹದ್ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗಂಡಾಗಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಪುರುಷನಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹದ್ನ ಗರ್ಭಕೋಶ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಿಯಾಳಿಂದ ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಹದ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಮಯ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿದೆ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ನನ್ನ ಕನಸಿನಂತೆ ಅಪ್ಪನಾಗುವ ಆತನ ಕನಸಿನಂತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಯಕೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಮತದೊಂದಿಗೆ ಮಗುವೊಂದು ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರಲು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಅದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇರಳದ ಈ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸರಿನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ ಅಂತ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಜಿಯಾ ಪಾವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗು ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಆಕೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಜಾಹದ್ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಾವಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಲಿಂಗದ ಗುರುತನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಹದ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಜಾಹದ್ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರಂತೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹದ್ ತಾಯಿ ಆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಹದ್ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಜಿಯಾ ಪಾವೆಲ್ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳಾಗಿದ್ಲು ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಗಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಅದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಆಕೆ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಆಕೆಯನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ದೂರವಿಟ್ಟಂತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಜಿಯಾ ಪಾವೆಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾಳೆ ಈಗ ಅವಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾಳಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿರೋ ಜಿಯಾ ಪಾವೆಲ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 
ಅವರು ನನಗೆ ಸಿಗುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಳ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ನಾನು ಜಾಹದ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗುವ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಪಾವೆಲ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ತರಗತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ವೇತನವನ್ನ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಹದ್ ಅವರ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ಜಾಹದ್ ನನ್ನ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ಫೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ಯಂತೆ ಭಾರತದ ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಜನರ ಬಗೆಗಿನ ವರ್ತನೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಿವೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಗತಿಯು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳು ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕರು ಮೇಯರ್ಗಳು ಚಾರ್ಟ್ ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇರಳವು ಲಿಂಗವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಪರ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ ಈಗೇನೋ ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅದರ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಂಪತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಲು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪುನರಾರಂಭಿಸ್ತಾರಂತೆ ಏನಿದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಅಸಲಿ ಆಟ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಗಂಡು ಮಗು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೆಗೆ ವಾರಸ್ದಾರ ಬಂದ ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ್ಲು ಅಂತಾರೆ ಈ ಎರಡೂ ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದೀರಾ ಏನು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿನ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದ 
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಭ್ರೂಣ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಹುಡುಗಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆದರೆ ಅದು ಹುಡುಗ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಜೀವಕೋಶ ಇದೆ ಇಂಥ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಥರ ಜೀವಕೋಶದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದಂತೆ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ದಾರದ ರೀತಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೋಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪುರುಷರಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಾಗಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಹುಡುಗಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆದರೆ ಹುಡುಗ ಈಗ ನಾವು ಭ್ರೂಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಗಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಥವಾ ವೀರ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಎಗ್ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಣುವಿನಿಂದ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಭ್ರೂಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ವೀರ್ಯಾಣು ಕಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೊದಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಗ್ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಬಹುದಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಆದರೆ ಆಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆಗ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಗು ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಗಂಡಿನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಡಿನ ಹತ್ರ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಒಂದು ದೇಹದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜನನಾಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮೂರನೆಯದ್ದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯವಿರುತ್ತೆ ಗಂಡಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಎರಡೂ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓವೋ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಆಗಬಹುದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನನಾಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಂಡಿನ ಜನನಾಂಗದಂತಹ ರಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಂಡಿನ ಜನನಾಂಗವೇ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡಬಹುದು ಜೋಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ 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 ವೈ ತರ ಅದು ಮೂರಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಾಗೋಕೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಜನನಾಂಗವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರತ್ರ ಕೂಡ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಸರ್ಜರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲಾ ಡೇಂಜರಸ್ಸಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜನ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಜನ್ಮ ಹುಡುಗನ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇಹ ರಚನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಗನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹುಡುಗಿ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ತರ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಒಳಗೆ ಹುಡುಗನ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಲಿಂಗ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಕಡೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ರೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಐ ಎ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ ಗಂಡು ಗಂಡಿನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೇ ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಸೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಐ ಎ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮದ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೇಳದಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಗಿದ್ದವನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಶಿಖಂಡಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗದವರು ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಹಾ ದಂಪತಿಗಳ ರೀತಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗದವರು ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ಯಾ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಯಾರದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕತೆ ಮಹಿಷಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತಿದ್ಲು ಆ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ಏನ್ ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಮಹಿಷಿ ನನಗೆ ಸಾವೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ವರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಕೇರಳದ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಂದ ಮಧುವಿನ ಜನನವಾಗಿರೋದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ ಆಡಮ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಮಗುವೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಚೀನಾ ಯುವಕ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಗುವೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿವೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ 